O agente Darren Wilson realizou seis disparos contra Michael Brown, que tinha 18 anos. O jovem era suspeito de roubar uma loja de conveniência. O episódio aconteceu em plena luz do dia, numa rua de Ferguson, cidade de cerca de 21 mil habitantes no subúrbio de St. Louis, no Missouri. Centenas de pessoas aguardavam a decisão do grande júri na noite de segunda-feira. Após três meses de deliberações, os juízes determinaram que não há razão suficiente para apresentar acusações contra o policial. O promotor que fez o anúncio afirmou que os 12 jurados, 9 brancos e 3 negros, realizaram um trabalho completo e profundo. O dever do júri é separar o fato da ficção. Depois de um exame completo, imparcial e crítico de todas as provas e da lei, eles cumpriram esta responsabilidade de forma rápida e consciente. Foram 70 horas de depoimentos de quase 60 testemunhas. Os jurados analisaram centenas de fotografias. O parecer de três médicos legistas também foi ouvido. Sei que esta decisão não vai ser aceita por alguns e pode causar decepção para outros. Mas todas as decisões no sistema de justiça criminal devem ser determinadas pela evidência física e científica, além do testemunho crível fortalecido por provas, não apenas em resposta ao clamor público ou por conveniência política. O não indiciamento do agente provocou revolta em Ferguson. A madrugada foi de manifestações e violência.